Dako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Deuteronomy. At uh, babasahin po natin sa Deuteronomy, ito pong uh, verse 1 ng chapter 20. Deuteronomy chapter 20 verse 1. Babasa po tayo hanggang verse 3, verse 4 ng Deuteronomy. Okay, apat na talata po. When thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and chariots, and a people more than thou, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. And it shall be, when you are come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people, and shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint, fear not, and do not tremble. Neither be ye terrified because of them. For the Lord your God is he that goeth with you to fight for you, against your enemies to save you. So, nais ko pong tingnan natin sa umagang ito ang uh, mensahe, ang paksang getting prepared for battle. Getting prepared for battle. Importante po sa children of Israel that they are prepared for battle. Alam naman po natin na sinabi sa kanila ng Panginoon na sila po ay papasok sa promised land and they are not going to get the land without a fight. Sapagkat may mga nakatira po doon una sa kanila may mga nakabase po doon na mga bansa na may kanikaniyang mga army. And the reason God was bringing the children of Israel to the promised land is unang-una to wipe out these pagan nations whom God would like to judge and punish because of their sins para po sila po ay uh, matigil na sa kanilang mga ginagawang kasamaan sa harap ng Diyos. The children of Israel would, would and should storm the land with the might of God. Kaya po sila po ay tinuturuan ng Diyos bago pa man sila pumasok sa promised land, how to prepare themselves for war. So, Deuteronomy 20 begins by God commanding Israel not to faint and not to fear in war. Hindi po po pwede na sila ay mahina at natatakot. And this is very true to each and every one of us. Binibilinan nga po tayo sa salita ng Diyos that as believers of Jesus Christ, we should not faint and we should not fear. The children of Israel have to fix their mind about God's abiding presence and His past faithfulness how God took care of them in the wilderness and how God protected them from the enemies di ba kahit doon sa wilderness may mga nakalaban na sila may mga nakadigmaan na sila pero hindi sila pinabayaan ng Diyos sila po ay nagtagumpay sa kanilang laban so they have to fix their mind about God's abiding presence and about His 
faithfulness. So, if we will apply this sa ating buhay, mga minamahal, each of us have our own battle to face. We are at war. Unlike the children of Israel, their war was with flesh and blood. But for us Christians, our warfare is not with flesh and blood. And yet, the attitude in facing the battles are the same. The same attitudes we must have. Hindi po po pwede na tayo ay nanlulumo. Hindi po po pwede na tayo ay nahihintakutan. Hindi pwede na tayo po ay nahati ang kaisipan. Like the children of Israel going to prepare themselves for the battle, we too must prepare ourselves for the battle. They have to remind themselves that the outcome of the war or any battle was not dependent upon the strength or size of the opposing army. Kung naalala nyo, kaya hindi po pumasok ang children of Israel, yung first generation, dito sa promised land, ay sapagkat they saw themselves like ants in contrast with the armies of the nations na ang tingin naman nila ay mga giants while ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga grasshoppers hindi pala ants, grasshoppers what a contrast they saw their enemies as giants while they saw themselves as grasshoppers pero the comparison should not be with the enemies against themselves but it should be with the enemies against God sapagkat ang sabi nga po ng Diyos sa kanila the battle is the Lord's so anong panama ano ang laban ng mga giants with our God syempre higit na malaki ang Diyos kaysa kanino mang giants higit na makapangyarihan ng Diyos kaysa kanino mang kalaban. So they have to remind themselves that the outcome of the war or any battle was not dependent upon the strength or size of the opposing army. That is why this is the lesson na naniniwala ako, natutunan ni David. The battle is the Lord's. Hindi niya dapat tingnan yung laki yung dami at yung anumang kapangyarihan na meron ang kalaban sapagkat ang dapat nilang tinitingnan ay kung anong Diyos meron sila na maaasahan at tutulungan silang mapagtagumpayan ang sino mang kalaban that is why si David hindi siya natakot kay Goliat and that is why the children of Israel should be courageous enough to possess the land because they know maari po silang magtagumpay with the power and might of God. So ito nga po mga minamahal, no? Israel wasn't to compare its armaments against their enemies because God alone determines the victory. At mga minamahal na hopers, itatak po natin ito sa ating isipan. Pakakadaan po natin na kung tayo po ay may mga haharaping battle, kailangan po nating tandaan ang ikipagtatagumpay po ng ating pakikidigma sa anumang pagsubok sa buhay, sa anumang challenges sa buhay, ay yung ating pong pananalig na ang Diyos po ay kasama natin. So, ito po mga minamahal ang uh, mensahe in preparing ourselves for battle. Kailangan po 
na tayo po ay handa na humarap sa anumang pagsubok sapagkat alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Additionally, comparison can bring discouragement and fear instead of faith in the Lord. Hindi nila dapat sukatin ang laki ng kanilang kalaban, hindi nila dapat tingnan ang dami ng kanilang kalaban at ikumpara sa kanilang sarili sapagkat ang pagkukumpara po sa anumang labanan, kung titingnan po ninyo, lagi ang resulta ay takot at hindi na magkakaroon ng anumang katapangan para makipaglaban kasi ang nakita na kagad nila ay yung sila po ay madiscourage instead na sila ay magtake courage sa Panginoon. Well, mahirap naman po talaga na makipaglaban physically sa mas malaki sa iyo. Mahirap naman talaga makipaglaban physically sa mas madami sa iyo. Pero mga minamahal, the battle is the Lord's. Kay marami yan, kay malalakas yan, pinatunayan po ng Diyos sa Israel that all they have to do is to depend on God and God shall fight for them. This is exactly the same thing the Apostle Paul was telling the believers that in order for us to win the war we would face in our lives, we should not depend on our own strength but on God which gives us strength. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. I like that. Talaga po mga minamahal, ang mga kalaban ay maaring maging matatatag at matitibay. The enemies that the children of Israel had faced had been very strong and prepared for battle. But when God prepared the children of Israel for battle, hindi niya sila binigyan ng, ng uh, physical training, hindi niya sila binigyan ng uh, uh, yung mga training sa paggamit ng sword or like that. Bagkos ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay pampalakas ng kanilang loob at pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Kasi the battle is the Lord's nga eh. They don't have to depend on themselves, but they have to depend on God. Kaya kahit na magkaiba yung laban natin sa laban ng Israel, sila ay physical, tayo ay spiritual, but the source of power, the source of victory, the source of strength is the same. God. At kung tutuusin nga, mga minamahal, although our battle is not physical, but what we are fighting is a whole lot different arena because we're fighting in the spiritual realm and our battle is spiritual. And while their enemies were the wicked pagan nations that God was judging and punishing, our enemies are the forces of darkness led by the devil himself, Satan, and all his demons, who will be judged and punished by God in the end of the ages in hell. So ano ba ang digmaan natin sa Jablo? Sila po'y parurusahan ng Diyos. Sila po'y ibubulid ng Diyos sa impyerno. Pero hindi pa ngayon. Sa huling, san, sa huling panahon pa ng katapusan ng mga kapanahunan. Pero habang hindi pa tayo dumarating sa huling yugto ng uh, kapanahunan na ito, Si Satan po at lahat ng kanyang evil forces, lahat ng kanyang demons, ginagawa ang lahat to take down believers 
and to stop them from doing the work of God in propagating the gospel of Jesus Christ. This is what the battle is all about. While the children of Israel are fighting for the conquest of promised land, tayo po were fighting for the conquest of souls. We are fighting for the souls of men. We are trying to rescue the perishing. And the Bible says, our duty demands it. Kailangan po natin, mga minamahal, na mailigtas ang mga kaluluwa at alam po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya lamang ang tagapagligtas. At sa pamamagitan niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan at mabago ang buhay. Sa bawat kaluluwa pong naakay natin sa Panginoon na pagtatagumpayan po natin ang Diablo. Sa bawat mga kaluluwa po na nadadal natin sa paanan ng Diyos nagugu, nag, nagagapi natin na itutumba po natin ang strongholds ng Diablo. Pero paano natin gagawin yan? How can we pull them out of the fire? How can we rescue the perishing? Kung tayo mismo sa ating mga sarili ay mga talunan at gapi ng jablo. Sapagkat tayo mismo ay wala tayong ibang concern kundi yung ating mga problema sa buhay. Kaya po tayo binubugbog ng jablo sa labanan eh. Kasi wala tayong ibang iniisip kung hindi yung mga sarili nating personal na pangailangan. Samantalang ang turo sa atin ng Panginoong Heso Kristo, upang maging handa tayo to face the enemy, we should seek first the kingdom of God and His righteousness. At kung ano man po yung ating mga alalahanin sa buhay, sabi ng Panginoon, He will take care of it. He will provide for our needs if only we will step out in faith and fight the battle that we must be engaged with. Mas unahin po natin, mga minamahal, ang kapakanan ng kaluluwa ng mga tao. Mas unahin po natin, mga minamahal, at ibigay natin ang ating sarili para sa gawain ng Diyos na ang mga kaluluwa ng tao ay maisalba at mailigtas. Kaya po tayo may mga ganitong programa sa umaga. Ito pong Hope Goes On. Kaya po ako naniniwala si Bishop uh, Freddy Di Vega. Meron siyang programa gabi-gabi, Feasting on the Divine Verses. At yung iba pang mga pastors going on live. Hindi po ito para kayong mga Kristiyano ay busugin lang sa salita ng Diyos at patabain ng patabain sa inyong spiritual na halagayan. Hindi ho. Ang nais po namin ay ma-equip ang bawat mga Kristiyano, mapalakas ang bawat mga Kristiyano, nang sa ganon kayo po ay magamit ng Diyos, nang sa ganon ang buhay po ninyo ay magamit ng Diyos at humayo po kayo at kayo po ay mag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo. Yan po ang ating dahilan. We are here not just to feed ourselves with the Word of God and get fat with our spiritual life, But we are here so that we can get fit with the Word of God and get fit for the battle. Gusto po natin makaraise up tayo ng army of God, soldiers of the Lord Jesus Christ, soldiers of the cross who will march on to victory. Konti na lang po ang panahon natin. And let us take advantage of this pandemic. Let us take advantage of this crisis that people are tired of getting sick and afraid that they might face death anytime soon. Malaki po ang magagawa nating mga Kristiyano para ang gospel, ang good news of salvation ay maiparating natin sa mga tao right now. We are the people Now is the time and we can do this with the strength of God. Kaya po mga minamahal, it is very important yung sinabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord 
and in the power of His might. Magpalakas tayo sa Panginoon. Huwag kang panghinaan ng kalooban, Kristiyano. Ano man ang pagsubok mo sa buhay, ano man ang mga hinaharap mong mga uh, struggle sa buhay, huwag mo dyan abalahin ang iyong sarili. Huwag mo dyan i-focus ang iyong isipan. Get your mind fixed on the Lord. Huwag na kayong ma-distract at ma-deviate sa kung ano-anong mga dapat ay uh, gagawin nyo sa buhay nyo that uh, drains you of your energy and your strength. Rather, i-channel mo yung iyong lakas, i-channel mo yung iyong buhay na ikaw ay dadaluyan ng pagpapala ng Diyos upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. There are people that needs to be touched by God. There are people that needs to be rich for God. And it is only us whom God can use. But if we are not strong in the Lord, if we are weak Christians, if our faith is weak, how can God use us? Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 10, Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Totoo po ang diablo eh. Just as the children of Israel have real enemies when they enter the promised land, we Christians have real enemies from the day we trusted Jesus Christ as our Lord and Savior and from the time that you decided that you will live for Christ, from the time that you decided that you want your life to be used and blessed by God so that others can be led to Christ. Hindi ka natatantanan ng demonyo, hindi ka natitigilan ng diablo. He would fight you. Kasi gusto niya na ang mga kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. At gusto niya na ikaw ay hindi magamit ng Diyos para makapag-akay ka at maging pagpapala ka sa ibang tao. Kaya huwag mong hayaang ma-abuse ka ng sistema ng sanglibutan ito. But rather, Hayaan mong may use ka ng Diyos sa kanyang gawain. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. You see, the devil is alive and all his forces of evil are roaming around seeking whom they may devour. And while we are busy in our self-pity party and while we are busy sa ating pong pag-aalitan sa isa't isa at sa ating pong paghihilom ng ating mga sariling sugat, ang jablo po ay namamayani at marami siyang napapaslang na mga kaluluwa ng tao at nadadala sa impyerno. Yes, unless we do our job and bring the gospel out, let others know that Jesus saves. Let others know that there's hope in God. Marami pa pong taong mamamatay at pupunta sa impyerno. So mga minamahal, sabi po ni Apostle Paul, sa mga Kristiyano, Wherefore, take unto you the whole armor of God. Get prepared for battle. Kristiyano, every morning when you wake up, prepare yourself for battle. Every morning when you stand up and you rise up from your bed, prepare yourself for battle. Sabihin mo, this is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. Importante po kasi yung attitude eh. Yung tamang attitude. Pag gising mo pa lang sa umaga, pag lugmo ka na, talunan ka na. Pag gising mo pa lang sa umaga, nanlulumo ka na, talunan ka na. Pag gising mo pa lang sa umaga at natatakot ka na sa mga kahihinat na ng maaring mangyari sa kinabukasan, talunan ka na. Dapat pag gising mo pa lang sa umaga, maaliwalas ang iyong mukha, maliwanag at nagtitiwala sa Panginoon. At kung ano man yung mga nangyari nung nakaraan at kahapon, Kalimutan mo na yon sa kahapon at harapin mo ang bukas na may matibay na pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Na sa araw na ito, ako'y magiging matatag para sa Panginoon at magiging kagamit-gamit ako sa Diyos upang umabot sa kaluluwa ng tao. 
maka-encourage ng kapwa ko kristyano, makapagpalakas sa pananampalataya ng iba, at makapag-akay ng kaluluwa sa Diyos. Yan lang po naman ang ating trabaho eh. Yan lang po naman ang dahilan bakit tayo nandito pa sa mundo. Yan lamang po ang dahilan bakit meron pa tayong rason na mabuhay sa mundong ito. Gamitin po natin ang ating buhay sa Diyos. Huwag tayong magpalugmok at magpatalo sa demonyo. So, next thing God reminded the children of Israel in Deuteronomy chapter 20 is that in war, those soldiers who were afraid should go home <laughs> and don't join the battle. Dito po sa Deuteronomy uh, chapter 20, sa verse 8 to 9, sabi ng Panginoon, yung mga takot, yung mga ayaw lumaban, yung mga ano, uwi na lang kayo. Uwi na lang kayo. Bakit po? Bakit hindi pinasasali yung mga takot at yung mga duwag? At yung mga ayaw naman lumaban? Kasi yung iba, kasi ang dahilan, bago ang bahay ko. Yung iba ang dahilan, kasi kakakapag-asawa ko lang. Yung iba ang dahilan, kasi uh, hindi nila maiwan yung kanilang pamilya. Ang dami nilang personal reasons. So sabi ng Panginoon, sige, uwi na lang kayo, unahin yung mga personal reasons niya. Hindi kayo magiging kagamit-gamit at hindi kayo magtatagumpay sa digmaan pag ganyan ang attitude nyo sa buhay. Kaya nga po mga minamahal, ganito rin ang paalaala sa atin ng Panginoong Yesus. If we are going to worry a lot, if all we have in our minds are the anxieties of life, lagi na lamang po ang iniisip natin anong kakainin ko, anong dadamitin ko, Anong titirahan ko? Lagi na lang po ang iniisip natin yung mga personal nating mga kailangan. Laging ang iniisip na lang po natin yung ating mga sarili. Hindi ho tayo makakausad at magiging kagamit-gamit sa Diyos. Lumagpas na po tayo sa ganyang kalagayan. Ang isipin naman natin, paano ako makakatulong sa iba? Ang isipin natin, paano kaya ako magiging pagpapala sa iba? Ang idalangin natin sa Panginoon, paano kung ang buhay ko o Diyos magiging kagamit-gamit sa iyo? So, these verses, mga minamahal, in Deuteronomy chapter 20, complete the list of requirements for those who will fight for the Lord, who will join the army of God. It was a weeding out process done to ensure that only those in the right frame of mind should fight the battle. Pagka sa isipan mo, hindi ka magtatagumpay, hindi ka na dapat lumaban, hindi ka talaga magtatagumpay. You're going to lose. If your mindset is ganun ang attitude, you're going to lose. Pero kung ang lagi mong iisipin ay ikaw ay lalaban, Para sa ganon, ikaw ay magtagumpay. Then, the battle is on your side. The Lord will bring you to victory. Kaya nga po mga minamahal, sabi sa kanila ng Panginoon, a distracted, half-hearted, faint-hearted, frightened person couldn't be relied upon to stand in battle. So, God is still looking for followers who will become His soldiers, who are not overly encumbered with the cares of this world. People who seek, who seek not their own benefit, but for the rest of His fellow men. Hinahanap po ng Diyos yung mga Kristiyano na sold out sa gawain. Sabi po ni Alan Redpath, sa victorious Christian living na sinulat niya. Full blessing in the Christian life is not bestowed except to eager, hungry people who press in to receive it. Dapat daw po kung gusto talaga natin na buhay natin ay magamit ng Diyos at mabless ng Diyos. Dapat nandun po yung hunger and thirst for God. Nandun po yung pagkauhaw natin, yung pagkagutom natin, na yung talagang gusto natin manalo ang 
ating pong pakikidigma para sa Diyos. We will not surrender our Christian flag. We will wave it high, raise the standard high kamukha ng kinakanta natin. Let us fight a good fight of faith. Let us not be a defeated Christian. Our battle is not with flesh and blood, but with the devil and his forces of evil. But we can be winners and more than conquerors if we only will put all our anxieties and worries at the feet of Jesus and put on the armor of God and fight the battle with the Lord. Maging matitibay po tayo mga Kristiyano. Naalala ko again yung aking isang uh, natutunan na lesson sa aking uh, mentor na si late Pastor George Claridades. Sabi niya, ang Diyos daw naghahanap ng mga strong soldier. And for us to become strong soldier, dapat hindi tayo maging mga chocolate soldiers. Ano yung chocolate soldiers? <laughs> yung ba yung mga soldier na mahilig sa chocolate? <laughs> hindi po. Ang chocolate soldiers po ay yung mga para silang chocolate. Di ba ang chocolate? Kailangan laging nasa certain degree of temperature na malamig para siya ay maging in good form. Pag inalis mo siya sa lamig, nilagay mo siya sa heat, what happens to the chocolate? It melted. And it's no use. Wala sa ating gustong kumain ng tunaw na chocolate. Hindi na masarap. Hindi na kagamit-gamit. So it's the same with Christians. We should take the heat We should not become chocolate soldiers. Na pagka tayo ay haharap na sa mga pagsubok sa buhay, nanlulu muna tayo at tayo po ay natutunaw na sa init. Let us fight a good fight of faith. Let us have the strength of the Lord. Let us prepare ourselves for battle. Prayer is important, mga minamahal. Uh, prayer strengthens our faith in God. Prayer connects us with God. Prayer is our power line to God. And the Word of God, as we meditate upon it, strengthens our faith and feeds our soul and gives us the strength we need to battle. Kaya po sa umagang ito, ang aking pong hamon sa inyo, don't, be a sauce, don't become a chocolate soldier. Be a strong soldier for the Lord. Be prepared for battle. Di mo alam anytime soon. Ikaw na palang next na target ni Satan. Ikaw na palang itutumba niya. But if you are equipped with the Word of God and you are immersing yourselves in the presence of God, then you will have the strength of the Lord. Tandaan po ninyo mga kapatid, the battle is the Lord's. And we wrestle not against flesh and blood. So you have to be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi po ni Paul kay Timothy, Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth and tangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath called him to become a soldier. So let's continue to please the Lord and let us endure hardness for the Lord. Wag tayong magkukwit, wag tayong manlulumo sa Panginoon. May God bless each and every one. At sana po, tulungan po natin ang iba na makalapit at makanyang maakay sa Panginoon. This is Pastor Jess Marasigan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Again, sorry po kung kayo ay nag-send ng message o prayer request while I'm teaching, hindi ko po yan nababasa at hindi po natin maihasama sa prayer. Kailangan po yung mga nagbigay lang ng prayer request bago tayo nagbensahe, yun lang po ang nababasa ko at yun lang po may pagpe-pray natin but don't worry, I will try to review the comments at kung may prayer request I will include it in my quiet time God bless each and everyone tayo po ay yumupo at tayo po ay manalangin sa Panginoon Music